డాక్టర్ సంబరం హెల్త్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం ఈరోజు కడుపుకి నీరు అనే అంశం పైన తెలుసుకుందాం కడుపుకు నీరునే ఎస్ఐటిస్ అంటారు అంటే ఉన్నది కడుపు ఇలా బాగా తేరదు కొమ్మదికి చాలా కడుపు అలాగే కొద్దిగా కూడా ఉంటుంది నీరు కడుపులో మొత్తం నీరు చేరుతుంది ఆ కడుపులో నీరు చేరితే దాని బాధలు వేరు రకరకాల కణాలు చేరుతాయి ఎందుకు కడుపులో నీరు వస్తుంది ఏమవుతుంది దానివల్ల ఎటువంటి బాధలు ఉంటాయి దాని చికిత్స ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఈ కడుపులో నీరు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కడుపులో టీబీ జబ్బు చేయి జబ్బు వస్తుంది చాలామంది చేయి జబ్బు అంటే ఈ ఊపిరి తిరిగే పే చేయి జబ్బు అనుకుంటారు పేగుల్లో కూడా టీబీ జబ్బు వస్తుంది పేగులు రావచ్చు మూత్రపిండాలు రావచ్చు స్త్రీలు అయితే గర్భాశయం రావచ్చు గర్భాశయమైన ఉన్న బావరీస్ రావచ్చు దేనికైనా రావచ్చు చేయి వ్యాధి అనమాట చేయి వ్యాధి క్రిమి వచ్చేప్పుడు దానివల్ల కడుపులో ఇంకా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి దానివల్ల కడుపులో నీరు జరుగుతుంది అలాగే రకరకాల బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు అలాగే ప్యా ప్యారసైటికల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటే కూడా కడుపుకి నీరు వస్తుంది అనమాట అదే ఇన్ఫెక్షన్స్ కడుపులో రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి మనం చూస్తాం కదా ఎన్నో రకాల ఇన్ఫెక్షన్ రకరకాల వ్యాధులు వస్తాయి అలాగే కడుపు పెద్ద మ్యాజిక్ బాక్స్ అనొచ్చు ఎన్నో ఉన్నాయి లోపల లివర్ ఉంది స్పెయిన్ ఉంది పాన్క్యాస్ ఉంది ఇంటెషన్స్ ఉన్నాయి కిడ్నీస్ ఉన్నాయి ఆ లేడీస్ అయితే ఓవరీస్ యుట్రస్ ట్యూబ్స్ ఇలా మా అన్ని రకాలుగా ఎన్ని రకాలుగానూ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఆరోగ్యం రావడానికి వస్తుంది అంతేకాకుండా క్యాన్సర్ వ్యాధులు కూడా కడుపు నీరు వస్తుంది అంటే కడుపు నీరుని తేలిక టీవీ అవ్వచ్చు క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు అంచేత కడుపులో నీరు ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఏదో కా వాతం చేసి వచ్చింది అనుకుంటే కడుపు మీద వాతలు పెట్టుకునే మనుషులు ఉన్నారు వాతం కూడా వాతలు పెట్టుకునే మనుషులు ఉన్నారు అలాగే ఇంకా క్యాన్సర్ అవడం కొంది అలాగే సిరోసిస్ లివర్ మందు కొట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కదా బాగాను ఆ మందు కొట్టే వాళ్ళకి లివరు కుదించిపోయి చిన్నదైపోయి గట్టి పడిపోయి దానివల్ల వస్తుంది అంటే మా బాగా మందు కొట్టేవాళ్ళు జరిగేది అంటే సిరోసిస్ లివర్ రోజుకి మూడు నాలుగు పెక్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే సిరోస్ రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంది ఇక ఏడు ఎనిమిది పెక్స్ తీసుకోవాలి చెప్పను సార్ తప్పకుండా సిరోస్ లివర్ తయారవుతుంది తప్పకుండా మూడు నాలుగు పెక్స్కే సిరోస్ లివర్ తయారవుతుంది అంచేత మందు అలవాటు మంచిది కాదు దానివల్ల లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కడుపు నీరు వస్తుంది కడుపు నీరు అవి చదువుతుంది ఇంకా కిడ్నీ ఫెయిర్ మూత్రపిండాలు ఫెయిల్ అయిపోతాయి కొంతకి సో అది ఫెయిల్ అయిపోవడం మూత్రపిండాల వ్యాధులు కావచ్చు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు కావచ్చు లేకపోతే డయాబెటీస్ వల్ల కావచ్చు దేవుని కావచ్చు మో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కడుపు నీరు వస్తుంది అలాగే అలాగే లివర్ ఫెయిల్యూర్ లివర్ కూడా రకరకాల జబ్బులు వస్తాయి దానివల్ల లివర్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ గుండె పెరిగితే గుండె సరి ఫంక్షన్ అయిపోతే వాళ్ళకి డ్యామేజింగ్ అనేది జరిగి గుండె పెరిగితే ఆ గుండె పెరగడం వరకే కాదు గుండె పెరగడం వల్ల కడుపు నీరు వస్తుంది అంటే కడుపు నీరు అంటే ఏదో సింపుల్గా తీసుకోవద్దు కారణం అంటే తప్పకుండా కడుపు నీరు వస్తే ఏమైంది కారణం ఏమిటి అనేది తెలుసుకో సంవత్సరం అంతనే ఉంది అంటే దీన్ని ఎలా తెలుసుకుంటాము దీన్ని తెలుసుకోవడానికి పద్ధతులు ఉన్నాయి కడుపుకి నీరు చేరినప్పుడు తెలుసు పద్ తెలుసుకోవచ్చు పద్ధతి అంటే ముందు ఓ సూది వేసి మనం మాములు ఇంజెక్షన్ సూది వెళ్ళక ఇస్తాం కదా అలాంటి సూది కొద్ది పురుగుపాటు సూది కడుపులోకి వేస్తే నీరు బయట లాగి ఆ నీరుని మనం పరీక్ష చేస్తే దాంట్లో ఏ ఉందని తెలిసిపోతుంది ఆ నీరు ఏమిటి దాంట్లో ఏం క్రిములు ఉన్నాయి అది టీవీ సంబంధించిందా క్యాన్సర్ సంబంధించిందా లేదా అక్కడ ఇంకేం ఉందా అనేది స్పష్టంగా తెలుసు అని చెప్పి తప్ప కడుపుకి నీరు చేరినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా కడుపులో నీరు బయట తీసి పరీక్ష చేయాలి ల్యాబ్లో పరీక్ష చేస్తే ఏ దెబ్బ అయింది చాలా వరకు తెలిసిపోతుంది అంతేకాకుండా అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ఇప్పుడు అంతా స్కాన్ స్కాన్ అంటుంటారు కదా ఆ స్కాన్ చేసి కూడా చూడవచ్చు అలాగే సీటీ స్కాన్ చేసి చెప్పచ్చు అలాగే లాప్రోస్కోపిక్ పద్ధతిలో కూడా దీని లోపల దాన్ని ఎక్కడ ఏ ఆర్గన్ దెబ్బతింది లాప్రోస్కోప్ వేసి అంటే డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబ్రరీ లాప్రోస్కోప్ అంటాం అంటే ఒక వేసి చూసి చూస్తే స్పష్టంగా స్పష్టంగా పడుతుంది అసలు ఏ డ్యామేజ్ జరిగింది లివర్ డ్యామేజ్ అయిందా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిందా లివర్ లేకపోతే శ్రీలు లేకపోతే గర్భాశయం అయిందా ఏమైనా టీబీ ఉందా క్యాన్సర్ ఉందా కంతులు ఉన్నాయా అక్కడ లింప్ నోట్స్ ఎలా చేయా ఇవన్నీ తెలుసాయి డయాగ్నోస్టిక్ లాప్రోస్కోపీ ద్వారా కూడా తెలుసు లేకపోతే ఒక ట్యూబ్ వేస్తారు అనమాట ఆ ట్యూబ్ వేసి దాని ద్వారా స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు అంచేత ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎలాగ చికిత్స ఏంటి కడుపు నీరు ముందు వ్యాధి ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం 
వస్తే ఎలా తెలుసుకుంటాం తెలుసుకుందాం ఇవి ఏం చేయాలి అంటే మామూలుగా ఈ వ్యాధి కానబడి చికిత్స టీబీ అయితే టీబీ మందులు వాడాలి క్యాన్సర్ అయితే క్యాన్సర్ చికిత్స చేయాలి లివర్ అయితే లివర్ తగ్గట్టు చూడాలి హార్ట్ అయితే హార్ట్ కిడ్నీ అయితే కిడ్నీకి ఏదైతే దాని ప్రకారంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి వ్యాధిని నిర్ధారణ చేత కడుపుకు నీరు చేరినప్పుడు ఏదో బాతం వల్ల నీరు వచ్చింది సరిపెట్టుకోకుండా వ్యాధిని బట్టి చికిత్స చేయాలి అంతేకాకుండా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇలాంటి డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం రెస్ట్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ అంటే ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చిన బాడీలో రోగ నిరోశక్తి తగ్గిపోతుంది ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయిపోతుంది ఇమ్యూనిటీ అనేది డౌన్ అయిపోయాడు మళ్ళీ మామూలుగా తిరిగేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే పని చేసి తప్పదని తిరుగుతుంటే వాడు ఇమ్యూనిటీ లేక వ్యాధి త్వరగా తగ్గదు వ్యాధికి తగ్గాలి అంటే ద రెస్ట్ కావాలి అంచేత కడుపుకు నీ జబ్బు ఏదైనా నీరు చేరి దీని తోడు వ్యాధి నిర్ధారణ చేసి చికిత్స పొంది ఆ అంతకాలం చేయాలి కొంతకాలం ఒక నెలలో రెండు నెలలో మూడు నెలలో డాక్టర్ చెప్తారు ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఇంతేకాకుండా ఆహారంలో ఉప్పు తక్కువ తీసుకోవాలి అంటే మనం డైట్ కంట్రోల్ అంటే ఉప్పు తక్కువ తీసుకోవాలి మేడం అంతేకాకుండా దవ పదార్థంగా తక్కువ తీసుకోవాలి ఎక్కువ నీళ్ళు ఎక్కువ తాగేయడం మామూలుగా అయితే మనం రోజుకి మూడు లీటర్లు నాలుగు లీటర్లు నీళ్ళు తాగుతుంటాం అది కూడా తగ్గించి ఒక థౌజండ్ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అలాగే తక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది బయటకు వెళ్ళదు నీరు బయటకు వెళ్ళకుండా ఇది అయిపోతుంది అన్నమాట అలాగే అలాగే కా నీరు బయట తాగడానికి స్పైనోలాక్టన్ కానీ లాసిక్స్ కానీ డాక్టర్ సలహా పైన వేసుకొని చేయాలి మూల కారణానికి చికిత్స చేస్తూ దాని ప్రకారం ఇవన్నీ అంటే పక్కన మనం చే తీసుకోసే జాగ్రత్తలు మాట మూల కాడానికి చికిత్స చేస్తే మాత్రం ఈ ఎస్ఐటిస్ ఎస్ఐటిస్ అంటే కడుపులో నీరు చేయడం పరిస్థితిని మనం తేలిగ్గా అధిగమించవచ్చు ఆ చేత అరగా జాగ్రత్త ప్రతివాళ్ళు ఏదో వాతం వచ్చింది అది మామూలు నీరు వచ్చిందని చెప్పేసి ఏదో అర్థం లేని పత్యాలు చేస్తూ కూర్చోవడం కాకుండా సరైన చికిత్స పొందితే మన ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది మరి ఒక ముఖ్యమైన సిద్ధం మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి